अथ पंचमो अध्याय पार्वती के द्वारा प्रेषित रथ पर आरूढ़ हो कार्तिकेय का कैलाश गमन कैलाश पर महान उत्सव होना कार्तिकेय का महाभिषेक तथा देवताओं द्वारा विविध अस्त्र शस्त्र तथा रत्नाभूषण प्रदान करना कार्तिकेय का ब्रह्मांड का अधिपतित्व प्राप्त करना ब्रह्मा उच
अपने दाहिने और नंदकेश्वर से युक्त कुमार कार्तिक के मन के समान वेग वाले रथ से कैलाश पर्वत पर अक्षय वट वृक्ष के समीप पहुंचे विविध लीला विशारद शंकर पुत्र कुमार कार्तिक के उन कृतिकाओं तथा पार्षदों के साथ प्रसन्नता पूर्वक वही रुके उसके बाद सभी देवता ऋषिगण सिद्ध चारणों ने ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ शिव जी कार्तिक के अनेक समाचार कहा उस समय शिव जी गंगा पुत्र कार्तिकेय को आया हुआ देखकर विष्णु ब्रह्मा अन्य देवताओं तथा सुरक्षियों के साथ प्रसन्नता हो रोक उनके पास गए उस समय शंख भेरी आदि अनेक बाजे बजने लगे और आनंदित हुए देवताओं के यहाँ महान उत्सव होने लगा उस समय वीरभद्र आदि सभी शिव अनेक ताल पर गाना गाते तथा क्रीड़ा करते हुए शिव जी के पीछे पीछे चले स्तुति पाठक स्तुति पूर्वक गुण कीर्तन करने लगे और प्रसन्न मन होकर जय जयकार तथा नमस्कार करने लगे सर पथवन में उत्पन्न हुए उस शिव जी के पुत्र को देखने के लिए चले पार्वती ने राजमार्ग को अनेक मांगलिक द्रव्यों से अत्यंत मनोहर बना दिया और पद्मराग आदि मणियों से पुर को चारों ओर से अलंकृत किया वे पति पुत्र वाली सुहागिन स्त्रियों के साथ और लक्ष्मी आदि तीस देवियों को आगे कर कार्तिके को लेने चल पड़ी शिव जी की आज्ञा से रंभा आदि दिव्य अवसराएं सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर मंद मंद हास पूर्वक नृत्य और गान करने लगी जिन लोगों ने भगवान शंकर के साथ गंगा पुत्र कार्तिकेय को देखा उन लोगों को लगा कि सारे जगत में बहुत बड़ा तेज व्याप्त हो रहा है से आवृत्त प्रतिप्त सुवर्ण के समान दे दी विमान तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस बालक कार्तिक की सबने वंदना की उस बालक के सामने सभी लोग नमः शब्द का उच्चारण करते हुए अपना सिर झुकाकर हर्षोल्लास से भर गए और माई तथा दहनी और घेर कर स्थित हो गए एवं इंद्रादि सभी देवताओं ने कुमार को चारों ओर से घेर कर धन्यवाद प्रणाम किया हे मुने उसी समय भगवान शंकर तथा आनंद से परिपूर्ण देवी पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक उस महोत्सव में आकर अपने पुत्र को देखा तो 
हो जगत के एकमात्र रक्षक सर्पराज का भूषण धारण किए हुए तथा अपने प्रमथ गणों से युक्त हो साक्षात सर्वेश्वर तथा शिव परम्बा भवानी के साथ बड़े स्नेह से उस पुत्र को देखकर गलगत को प्रसन्नता को प्राप्त हुए उस समय शक्ति को धारण किए हुए कुमार स्कंद ने आरती एवं शिव को देखकर शीर्षता गुरु रथ से उतर कर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया परमेश्वर भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक कुमार का आलिंगन करके प्रेम पूर्वक उसके सिर को सूंघा पार्वती ने भी अशर में पड़कर उस पुत्र को गले लगाया और उसने हादिक के कारण रहते हुए स्तन का दूध उसे बिलाने लगी प्रसन्न हो देवताओं ने अपनी स्त्रियों के साथ कुमार की आरती उतारी उस समय जय जयकार की महान ध्वनि से सारा आकाश मंडल गूंज उठा अनेक ऋषियों ने वेदों के उद्घोष से गायकों ने गीत से और वाद्य यंत्रों के बजाने वाले वाद्यों से कुमार का स्वागत किया क्रांति से देदी विमान अपने उस पुत्र को गोद में धारण कर पुत्रवानों में श्रेष्ठ भवानी पति शंकर साक्षात शोभा से संपन्न हुए कुमार इस प्रकार महान उत्साह संपन्न देवताओं तथा तो अपने गणों के साथ परम आनंदित कुमार कार्तिके भगवान शिव की आज्ञा से शिव जी के भवन में पधारे शेष देवताओं एवं ऋषियों से वंदित तथा उनसे घिरे हुए वे दोनों शिवा शिव एक साथ में परम शोभित हुए इधर कुमार भी प्रेम से शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे और उन्होंने उनके कंठ में लिपटे हुए वासुकी नाग को अपने दोनों हाथों से दबाकर पकड़ लिया से युक्त कुमार कार्तिकेय को कृपा दृष्टि से देखकर कृपालु भगवान शंकर ने हंसते हुए पार्वती से उनकी प्रशंसा की सर्वव्यापक जगत के एकमात्र पालन करता तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान महेश गिरजा के सहित हर्षित होकर मंद मंद हंसते हुए आनंद से विभोर हो गए प्रेम वर्ष गला रुद्ध गया और वे कुछ भी कह न सके उसके 
बादलोक वृत्तांत को जानने वाले जगतपति भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर रत्नों से जड़े हुए रमणीय सिंहासन पर कुमार कार्तिकेय को बैठाया मंद 
हिंदुस्तान वाले पार्वती ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र को परमेश्वर एवं चिरंजीवी होने का वर प्रदान किया लक्ष्मी ने देव संपत्ति तथा मनोहर श्रेष्ठ हार प्रदान किया और सवित्री ने बड़े प्रेम से समस्त सिद्ध विद्याएं प्रदान की हे मुने इसी प्रकार अन्य जो भी देवियाँ वहाँ आई उन्होंने अपनी प्रिय वस्तु में तथा बच्चे का पालना प्रदान किया हे मुनि श्रेष्ठ उस समय वहाँ बहुत बड़ा महोत्सव हुआ और सब प्रसन्न हो गए विशेष कर शिव पार्वती तो अत्यंत प्रसन्न हुए हे मुने उस समय वहाँ प्रतापी ऐश्वर्य संपन्न भगवान रुद्र ने हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं से कहा शिव उवाच शिव जी बोले हे हरे हे ब्राह्मण हे देवगण आप सब मेरी बात सुने मैं आप लोगों पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ आप लोग अपने अधिष्ट वर्ग मुझसे मांगिए ब्रह्मा उच ब्रह्मा जी बोले हे मुने शिव जी के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने प्रसन्न मुख होकर महादेव भगवान पशुपति से कहा यह तारका सुर कुमार के द्वारा मारा जाए इसके लिए ही सारा उत्तम चरित्र हुआ है इसलिए हम लोग उसे मारने के लिए आज ही प्रस्थान करेंगे आप हम लोगों के सुख के लिए इस कुमार को तारका सुर के वध की आज्ञा प्रदान कीजिए देव गुणों के वचन को सुनकर सर्वव्यापी शंकर जी ने कृपा से अभिभूत होकर देव गुणों के कल्याण के लिए तथास्तु कहकर अपना पुत्र समर्पित कर दिया शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु जिनमें प्रमुख हैं ऐसे देवगण मिलकर कार्तिकेय को आगे कर तारकासुर का वध करने के लिए उसी समय पर्वत से चल पड़े कैलाश से बाहर निकलकर विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने पर्वत के निकट ही अत्यंत सुंदर नगर की रचना की उस नगर में विश्वकर्मा ने अत्यंत मनोहर परम अद्भुत तथा अत्यंत निर्मल गृह कुमार के लिए निर्मित किया तथा उस गृह में उत्तम सिंहासन का भी निर्माण किया तब परम बुद्धिमान विष्णु ने उसके लिए नाना प्रकार के मांगलिक कृत्य करवाए और देवताओं के साथ सभी तीर्थों के जल से उस सिंहासन पर कार्तिकेय का अभिषेक किया फिर कार्तिकेय को सुसज्जित कर उनको प्रसन्न रखने की समस्त सामग्री वहाँ एकत्रित कर दी और उस उपलक्ष में अनेक विधि विधान तथा उत्सव किए हरि ने प्रेम से उनको ब्रह्मांड का अधिपत्य 
नेतृत्व प्रदान किया फिर स्वयं तिलक लगाकर देवगणों के साथ उनकी पूजा अर्चना की उन्होंने सभी देवताओं तथा ऋषियों के साथ प्रीति से कार्तिकेय को प्रणाम किया और सनातन शिव स्वरूप उन कुमार की विविध सूत्रों से स्तुति की के इस प्रकार उत्तम सिंहासन में बैठकर स्वामित्व को प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुए श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम चतुर्थ कुमार खंडे कुमाराभिषेक वर्णनम नाम पंचमो अध्याय इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कुमार का अभिषेक वर्णन नामक पांचवा अध्याय पूर्ण हुआ ओम नमः शिवाय